er der ikke længe til de nye Vectra-lokomotiver kommer til Danmark. Og de første, som skal afløses, bliver de her flotte EA-lokomotiver, som holder lige her bag ved mig. DSB's EA-lokomotiver har i de sidste par år kørt meget begrænset i den daglige drift. Den ældre teknologi og de manglende reservedele gør det svært at opretholde en stabil drift. DSB ønsker også i fremtiden en mere moderne og ensartet flåde af både togsæt og lokomotiver, der vil gøre omkostningerne til vedligeholdelse og uddannelse af lokomotivfører mindre end i dag. Derfor bliver EA-lokomotiverne de første, som erstattes af de nye Vectran-lokomotiver, der vil ankomme til Danmark i løbet af efteråret 2020. Da man i 1979 fik lavet en lov om elektrificeringen af de danske fjernbaner, skulle der bygges Danmarks første elektriske lokomotiver. De første EA-lokomotiver blev leveret i 1984, og i første omgang 10 styks, og herefter yderligere 12 styks i 1992. De første to lokomotiver blev leveret fra Tyskland, mens de øvrige 20 styks blev bygget af Skandia i Randers. Den første fjernbane, som var klar til eldrift, var kystbanen mellem København og Helsingør i 1986, hvor EA-lokomotiverne sammen med de røde BN-vogne udgjorde størstedelen af regionaltogstrafikken på kystbanen. Efter åbningen af Storebæltsforbindelsen førte EA-lokomotiverne også godstog mellem landsdelene. Og den kunne snilt trække 1.400 tons gods op af Storebæltstunnelen. Det siger lidt om trækkraften på dette lokomotiv. Også mange internationale tog er blevet trukket af EA. For eksempel skitoget. Og i 1999 trak de også nogle dobbeltdækkervogne, som DSB har lejet fra SBB i Schweiz. Planen var oprindeligt at have over 100 styks EA-lokomotiver i flåden men blev ændret til kun at have 22 styks, da elektrificeringen blev stoppet, og dieseltogsæt var mere at foretrække blandt daværende politikere. Så herfra gik det faktisk ned ad bakke. I 2001 blev DSB Gus solgt til det tyske godsfirma Raylion, og her fulgte 10 styks EA med i købet. Og i 2007 blev 6 maskiner solgt til Bulgarien, Hermed stod DSB altså med seks EA-lokomotiver tilbage til driften hos DSB. I 2010 blev det gamle BN-vogne udrangeret, og i 2014 valgte City Nightline at indstille nattogene til Danmark. I 2016 blev AA3001 udrangeret og ophugget året efter. Og i juni 2020 blev et eksemplar leveret til Danmarks Jernbanemuseum. Dermed var der nu kun fire maskiner tilbage hos DSB, 
som sammen med dobbeltdækkervogne stod for en lille begrænset del af kørslen mellem Østerport og Slagelse på hverdagen. EA-lokomotiverne bliver vedligeholdt på centralværkstedet i København. Og ellers bliver det klargjort om morgenen, hvor lokomotivføreren starter med at gå en runde rundt om toget, for at se om alt er som det skal være. Men lad os se, hvordan sådan et lokomotiv startes. Velkommen på DSB's meget fine ellokomotiv i A. Banen havde oprindeligt 22 af dem, men øh, det er gået galt for jernbanen for at sige det Vi har kun fire lokomotiver tilbage og så en på museet. Desværre det er et meget fint og meget kraftigt ellokomotiv. DSB bruger dem jo kun til regionaltrafik i dag. Før i tiden var de jo forrest på både posttog og internationale tog. Lad os få startet sådan en her op. Vi står på den nyeste af dem, 3022. Den er leveret i omkring 94-95, hvis jeg husker rigtigt. Vi skal have noget strøm på den. Vi har et skab her, hvor vi kan vælge forskellige ting, blandt andet vores batteri. Og så har vi valg af strømoptager og hvordan vi kører med lokomotiverne i dobbeltraktion. Herinde har vi maskingangen. Vi kan tænde noget lys i, vi skal lige ind og tjekke, om tingene er i orden. Her har vi udstyret til vores hjælpeomformer. 1, 2, 3. Hjælpeomformer 3 er til elvarme og den slags. Her har vi eller panelet til ZVS. Det er det, vi bruger til fjernstyring af lokomotivet, f.eks. ved dobbeltfraktion eller ved kørsel med styrvogne. I midten af lokomotivet har vi traktionsanlæg 1 og 2, 1 på hver side. Lokomotivet yder jo 5.500 heste og vejer jo kun 80 tons, så den kan have lidt svært ved at stå fast. Til gengæld så er hjul og bog, er lavet på en meget snedig måde, så hjulene kan give sig en lille bitte smule frem og tilbage i forhold til hinanden. Det gør den stå bedre fast. Men kraft nok. Hernede har vi luftanlæg med skruekompresser, lufttørre anlæg heroppe og luftbeholderne lige bag ved os. Luftstativet her har vi mulighed for afspæring af borgier og vi har gpr omstilleren til bremser og de ting der hører til der. Styreventilen sidder her. I den modsatte ende af lokomotivet har vi så førerum 2. Førerum 2 er identisk i forhold til førerum 1. Der er ikke forskel på det. For at starte sådan et lokomotiv her har vi en blå nøgle. Vi har også to andre nøgler, som bruges til sikkerhed i forbindelse med at komme ud af lokomotivet ved uheld, joring af lokomotivet og andre ting. Men den blå nøgle er den, vi kører med. Drejer den sætter lokomotivet i førerbord. Tænder lidt instrumentlyd, så vi kan se noget. Nu starter lokomotivets lidt forældet computer, men øh, overvågning og hvad der ellers er på den, det kommer frem her. Lige nu skriver den, der er 0 volt. Det gør den også her. Det er fordi, at vores pantografer endnu ikke er kommet op. Nu drejer vi den her til strømoptager. Der går et kort øjeblik, så får vi strøm. Kom der. Der er 25,5 volt, kilovolt i, altså 25.500 volt i vores kørledning. Vi sætter hovedopbryderen ind nu, og det vil godt kunne høres. Nu 
slukket lampen for 25 kW, det vil så sige, at hovedopbruderne er gået ind, og som vi kan høre, begynder alt at starte op i lokomotivet. Der er oliecirkulation, og der er luft, der bliver lavet. Det hedder det er jo ikke, det hedder kompressoren, der kører og komprimerer luften. Men øh, inden længe er vi faktisk klar til at køre med lokomotivet. Efter klargøring rangeres lokomotivet over til Belvedere, hvor vognene holder, som er klar til at blive koblet på. Ligesom på mange andre lokomotiver, har EA også et rangerpanel i hver side af førerummet. Det gør det nemmere at rangere med lokomotivet, og dødmandsknappen sidder i gulvet, hvor der trædes ned med foden med jævne mellemrum, så lokomotivet ikke stanser. Med dobbeltdækkervognene er det muligt at betjene lokomotivet fra styrevognen, ligesom det også har været med de gamle BNS styrevogne. På den måde sparer man både omløb og et lokomotiv i hver ende af toget. Det er sådan cirka det samme som der foregår på lokomotivet. Sætter nøgle i, frem bakkerne i, hæver strømmetageren på strøm på og indkobler hovedafbrudderen. Alt det der sker jo på lokomotivet. Færdig. EA-lokomotiverne har en vigtig historie at fortælle om den danske jernbane. Derfor ville det også være synd, hvis ikke et lokomotiv bliver bevaret. Heldigvis har Danmarks Jernbanemuseum sikret sig et eksemplar, og den 16. juni 2020 kunne museet så tage til København for at hente EA-3004, som vil indgå i samlingen på museet i Odense.
Alle EA-lokomotiverne blev navngivet efter berømte arkitekter, ingeniører eller naturvidenskabsfolk. Og 3004 fik navnet efter den danske astronom og fysiker Ole Rømer. Grunden til, at netop 3004 blev valgt, er fordi lokomotivet ikke er driftklart, og bliver det nok heller ikke. Derfor var MZ1401 trækkraften hele vejen til Odense. EA3004 står i en helt ny bemaling efter DSB's nuværende designprogram og bibeholdes for at vise hele EA'ernes historie fra 1985 til 2020.
3.04 vil være udstillet på museet i sommerferien, forløbig frem til 9. august 2020. Herefter skal lokomotivet på magasin, da det ikke er planen at holde lokomotivet køreklart. Pufferne skal lige dækkes til med poser, så besøgende ikke får snavs på tøjet. Og så står den ellers klar på museet til dem, som skulle have lyst til at besøge det. Men hvad skal der så ske med de sidste fire EA-lokomotiver? De er netop blevet sat til salg med levering i 2021, og må ikke de bulgarske jernbaner også køber disse. De har i hvert fald vist interesse, da de selv kører med dem nede i Bulgarien. EA-lokomotiverne vil stadig køre på de danske skinner, indtil de nye Vektor-lokomotiver begynder at overtage regionaltrafikken på Sjælland. Så lad os til sidst snuppe en tur med EA 3022, og samtidig opfordre jeg andre til at tage de sidste par billeder, inden vi siger helt farvel til Litra EA hos DSB.
så har Danmarks Jernbanemuseum fået et A3004. Et eksemplar af Danmarks første el-lokomotiv. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Husk at give et like og abonnere på kanalen, og så må vi se, hvornår de nye Vectran-lokomotiver kommer. Mit navn er Kenny Kardiavasar. Hej.